Merhabalar, ben Deniz Galip. Evime hoş geldiniz. Bugün Galata'dasınız. Karşımızda Galata Kulesi var. Böyle tarihi bir apartmandasınız. Burada 4 yıldır yaşıyorum. Bu apartman 1900'lerin başında yapılmış bir İtalyan mimar tarafından. Apartmandaki bütün daireler bu kadar iyi restore edilmiş değil. Burası benden önce yaşayan Metin, çok sevdiğim bir arkadaşım oldu sonradan. Onun aslında başlattığı bir takım restorasyon çalışmaları ve benimle devam ettirmemin sonucunda oluşmuş bir restore edilmiş tarihi eser diyebiliriz. Birazcık bu evin renklerinden, ondan sonra da tarzından bahsedeyim. Ben bu arada mimarım. Aynı zamanda da iç mimarlık üzerine bir eğitim aldım İtalya'da. Orada 6-7 yıl Patricia Urquiola ile çalıştım. Bu da aslında benim birçok şey yaklaşımımı çok değiştirdi. Benim için ikinci bir okul oldu neredeyse. O yüzden yaptığım her şeyde, kendi evimden de başlayarak onun etkisi çok büyüktür. Bu etki mesela ne? Renk kullanımı. E, tarzları bir, birbirine katmak, karıştırmak, cesur olmak. Birbiriyle e, çok aslında e, uyum e, sağlamaya çalışmadan birazcık daha içgüdüsel bir şekilde bir kompozisyon yaratmak. Kendimde de öyle bir e, durum oluştu. Her şey böyle çok aşırı uyumlu gözükse de aslında çok tesadüfi bir şekilde e, bir araya gelen e, şeyler de var evin içinde. Mobilyalar, objeler de var. Ama evet bakınca ben de böyle sonunda çok e, memnun kaldım ortaya çıkan sonuçtan. Apartman dediğim gibi bir İtalyan e, mimarın ve İtalyan tarzında 3,70 e, metre yüksekliğinde tavanlar var. Volta tavan. Etraftaki e, Galata'da camımdan dışarı baktığımda çok fazla pembe, işte pastel pembeler, pastel sarı e, yapılar görüyorum. Bunlar da aslında e, Antica Rosa, e, İtalyanların çok kullandığı bir renk. E, o dönemden e, kalma renkler. Buradaki apartmanlara e, özel izinlerle tekrar e, boya yapılabiliyor. E, genel olarak sadık kalmak gerekiyor apartmanın e, orijinal e, dokularına ve renklerine. E, ben de birazcık evin içinde bunu e, devam ettirdim diyebiliriz. E, bu koltuk benim çok sevdiğim bir koltuk. E, De Padova, İtalyan firması De Padova'nın e, ürünü. De Padova'nın tek Türk tasarımcısının eseri aslında. Yuva, ismi de Yuva. Hakikaten bir yuva gibi insanı e, kucaklıyor. Özelliği çok e, ince olmasına rağmen çok geniş oturma alanının olması. Gerçekten içine gömülebiliyorsunuz. Yatak gibi e, uyuyabiliyorsunuz. Annem buraya geldi uyumayı en çok sevdiği yer aslında. E, misafirlerim olduğunda genelde burada oturuyorum ama. Bu anneannemden kalan bir sandalye. E, şimdi siz de evime misafir olduğunuz için sanırım burada oturmak istedim bugün e, anlatırken. Depadova bir İtalyan markası dedim ama çoğunlukla etkileri kuzeyli, nordik tasarım etkileri var. Bu evde de bazı mobilyalarda o etkiyi görebilirsiniz. Şu karşımızdaki pembe tekli koltuk, sandalye, Muto, o da bir kuzeyli İsveç markası. Aydınlatmalar İtalyan, bu Flos, o Hey, o Nordic. Dediğim gibi hep İtalyan ve Nordic karışımı. Ee, o yüzden birazcık e, ben kendi tarzımı e, kalabalık bir düzen olarak e, görüyorum. E, Akdenizli bir kuzeylilik diyelim. Bu aynayı çok seviyorum. Burada biraz bir ayna oyunu var iki oda arasında. Ee, İstanbul'da bir eskiciden aldım. Buraya baktığımızda sadece yüzünüzü görebiliyorsunuz. Arkaya döndüğünüzde de karşı tarafta bir ayna kombinasyonu var. Orada yüzünüzden altını görebiliyorsunuz. O da aslında orası <gülüyor> dans ederken çok iyi oluyor. İnsan kendine bakınca biraz utanıyor çünkü aynada e, dans ederken. Ama yüzünüzü görmüyorsanız başka birisi de dans ediyor gibi oluyor. Burada bunları çok seviyorum. Bunlar Testa. E, Sicilya seramikleri aslında. E, Sicilya seyahatimizde Carta Girone diye e, seramikleriyle ünlü bir şehir var. Aslında Dolce Gabbana'nın e, bütün desenlerini oluşturduğu e, seramiklerin geldiği şehir. Bu yani müthiş kurtarıcı bir ışık, hey, design. 
çok çok seviyorum. Hediye olarak da çok alıyorum arkadaşlarıma. Çünkü açılışı ve kapanışı çok güzel, çok pratik, çok ufak. E, ışığı da çok güzel, dimli. O yüzden e, benim çok işimi görüyor. Bu bitki benimle e, 4 senedir var. Aynı şekilde o bitkimde. Bu da her zaman bir çiçek olur. Mutlaka İstanbul'da olduğum zamanlarda gider taze çiçek alırım kendime. Çiçekçi arkadaşlarım var. Çok iyi bilirler neyi sevdiğimi. Aa deniz bu lalelerden bulduk bak getirelim mi derler getirirler. Sağ olsunlar. Ondan sonra şuraya geçelim. Bu yine benim yaptığım bir kompozisyon. Canım, anneannem o hep böyle çok etkili olmuştur. Estetik algının gelişmesinde müthiş bir gözü olan bir kadındır. Bu heykel Sema Direk Zaferi. İngilizcesi Nike of Samothrace. Nike'ın, Nike markasının ambleminin geldiği heykel. Yani şu kanatların formundan dolayı. Nike'da zafer demek Yunanca'da. Üniversite zamanımdan kalma şu fırça. Çok nostaljik. O zaman elle çizim yapıyorduk. İTÜ Mimarlık mezunuyum ben. Elle çizim yapıyorduk. Bu da silgilerin çöplerini fırçalamak için kağıtların üzerinden. Bunu saklıyorum hala. Artık tabii elle hiçbir şey çizmiyoruz. O öyle bir obje. Buraya geçtiğimizde bu çok sevdiğim bir e, armatür. E, Flos markası. E, tasarımcısı Kıbrıslı. E, Rum. E, Michael Anastasiades. E, hem çok sevdiğim bir sanatçı. E, i̇lk aslında ben onu sanatçı olarak tanıdım. E, İstanbul'da bir galeride bir sergisini gezmiştim. Daha sonra e, çok iyi bir aydınlatma tasarımcısı oldu. E, burada bir top var. Bütün e, aslında e, eser tasarımlarında formlar ve hep böyle düşe, düşebilecekmiş gibi bir hareket var daha doğrusu öyle diyeyim. Burada bir top var. O top bunun üzerinde bu sürüptürün üzerinde o hemen o an düşecekmiş gibi gözüküyor ama düşmüyor tabii ki. O, bu, bu da hem ışığı çok güzel dimli bir lamba. Evimin yeni e, gözdeleri e, diyeyim, e, Sinan Loji'nin bu iki tablosu tuvaller etrafında dolaşarak e, çiziyor. Bedenin şehirle daha sonra binalarla olan ilişkisini anlatıyor çok e, soyut bir şekilde. Soyut resim çok seviyorum ben zaten. Televizyon ünitesi benim tasarımım. Bu eve göre tasarlandı. Çok sevdiğim bir mobilya. Çünkü şu alt e, kanadı hareket ediyor. Burada işte benim bütün tabaklarımı da gizliyor. Yani gizlemek istediğim şeyleri gizliyor. Açıkta görmek istediğim şeyleri de açıkta bırakıyor. Evin e, salon salon manje olan e, alanının manje kısmındayız. Evin bu kısmı e, normalde bir önceki e, oturan e, arkadaş burayı ardiye olarak e, kullanıyordu. Ama e, ben e, orijinal kullanımının yemek alanı olduğunu düşündüğüm için ve bu e, odanın enerjisi, ışığı çok güzel olduğu ve de Galata Kulesi'nde böyle çok güzel bir açıdan e, baktığı için burayı ardiye olarak harcamak istemedim. Ev küçük olsa da, çok eşyam olsa da ve aslında bir ardiye çok ihtiyacım olsa da başka çözümler yaratıp burayı yemek alanı, aynı zamanda da evde çalıştığım zamanlarda çalışma odası olarak değerlendiriyorum. Küçücük olduğu için de bir masa buraya göre tasarlandı. Bu benim tasarladığım, benim ustamın yaptığı bir masa. Sandalyeleri çok sevdiğim arkadaşlarım Escape From Sofa'dan almıştım, çok eskiden. Evimin kompakt yatak odasındayız. 
E, dediğim gibi ben o salo manjenin manje kısmını RD olarak kullanmadığım için ve e, çok az eşyalı bir insan da sayılmadığım için burada mümkün olduğu kadar çok e, benim e, bütün kıyafetlerimi, eşyalarımı alabilecek e, çözümler aradım. E, birazcık ona göre şekillendi o da. İki adam bembeyaz, kayar kapaklı bir dolap aldım. Bayağı çok e, eşyamı alıyor. E, yatak da bir bazalı e, olmak zorunda oldu birazcık. Ben böyle ayaklı, ahşap yatakları çok seviyorum. E, ama e, bu bazaya gerçekten burada çok ihtiyacım vardı. Çok kullanıyorum. O yüzden bazalı bir yatağım var. E, bu halı çok sevdiğim bir e, kenevir işi halı. Bizim Türkiye'de çıkan kenevirlerden çok güzel iplikler yapılıyor ve onlardan çok güzel halılar yapılıyor. Yani dünyadaki en iyi aslında. O yüzden bu da sanırım Karadeniz'den bir yerden çıkmış bir halı. Çok beğenerek kullanıyorum, çok rahat. Baş ucumda acayip sevdiğim Cartel'in Contenitore, İtalyan arkadaşlarımın tuvalet kağıdı koymak için kullandıkları ama benim komodini olarak kullandığım eşyam var. Eskiden burada bir pencere varmış. Buradaki pencereden de e, boğaz gözüküyormuş, hatta boğaz köprüsü gözüküyormuş. Ama daha sonra hemen bitişe bir apartman yapıldığı için oradan artık ışık da alamıyoruz, bir manzara da yok. O yüzden e, bu, bu cam, e, ben buraya taşınımda da bu şekildeydi, e, kapatılmış ve bir niş olarak ve sonunda kütüphane olabilecek bir yer olarak e, böyle bir olanak sağlamış. Ee, bu çok iyi bir fikir. Ee, yani kullanılmayan veya kör cephelere bakan pencereleri kapatıp o e, genişliği kütüphane olarak kullanmak, bir niş olarak kullanmak veya yer varsa kütüphane olarak kullanmak e, çok sevdiğim e, fikirlerden biri oldu. Bu minik mobilya benim Yunanistan'daki e, evimdeki odamdan buraya getirdim. Bu sandalye salonda da olanın eşi. Anneannemin evinden çıktı. Kimsenin gözü tutmuyordu bunları, çöpe gidecekti. Ama ben tabii ki bayıldım. Bunları alıp Yunanistan'dan buraya getirip onarım yaptırdım. Çok hoş, artık üretilmeyen bir teknik. Rengini de çok seviyorum. Ondan sonra tabii ki ayna, aynanın arkasında mesela ütü masası duruyor. Ufak evlerin pratik çözümleri diyebiliriz. Gördüğünüz her sepet, kutu... Hepsi depolama için kullanılıyor. Hiçbir şey dekor değil. Burada da yine tabii ki e, cepheye bakan e, pencerenin önündeki e, pervaza ben üst üste heydan aldım. Karton kutularla e, kendime e, depolama alanları e, oluşturdum. Tabii ki klima koyamıyoruz. Tarihi bir e, tarihi eser kategorisinde bu daire. E, o yüzden evet kalorifer var ısınma için. Ama e, yazın taban pervaneleriyle, ventilatörleriyle ev e, e, serinliyor. Çok çok yeterli oluyor. Zaten bütün pencereleri açınca pencereler yüksek ve geniş, e, tavanlar yüksek. Pencereler açınca evin içinde çok güzel bir hava sirkülasyonu oluyor. O yüzden hiç e, böyle sıcakladığım bir gün olmadı. Onun dışında da bütün evde gördüğünüz bu metal borular, e, öyle dekorasyon olsun diye yapılmış e, borular değil tabii ki, elektrik kablolarının geçtiği e, borular. Yıma yapılarda, eski yapılarda kablolar duvarların içinden geçemediği için dışarıdan böyle bir e, metal kabloların içerisinden geçiyor. Bütün evin elektrik kabloları. Mutfağımdayız. Mutfak e, bu evin girişinde birazdan göreceksiniz. Eve girer girmez aslında koridor alanının e, bir kısmının dönüşülmesinden e, oluşuyor. Ben bu eve geldiğimde e, mutfak zaten e, az çok bu şekildeydi. Dolaplar sanırım iki adam. E, çok da beğendim o yüzden e, değiştirmek istemedim. Bu rengi çok yakıştırdım evin e, diğer renklerini. İnanılmaz küçük ama dünyanın en pratik mutfağı. Ee, ben yemek yapmayı çok seviyorum. Mutfak konusundaki bildiğim her şeyi e, annemden e, öğrendim. Pratik e, şeyleri uyguluyorum. E, bu her şeyde yani e, bütün ev aletlerini kullanımda da aynı şekilde. E, buradaki bu e, minik mobilyanın e, düş, yaratıcısı da kendisi aslında. E, burada e, ufak bir fırın var. 
Fırının üzerine e, bana gelen mutina e, seramik numunelerinden böyle bir yüzey yaptık. Yani bunlar aslında burası için özel yapılmadı. Elimde bu numuneler vardı. Bunları böyle burada bir e, mutfak yüzeyi olarak e, kullanalım demişti annem. Çok da güzel bir e, fikir oldu hakikaten. E, bunu çok seviyorum. Bu pembe mermer yine e, kapalı çarşıda bir yerden bulmuştum. Ondan sonra işte yine e, bu e, H&M Home'dan alınmış kutuların içinde, buzdolabının üzerinde var, burada var. İçinde ilaçlarımı, e, işte kuru e, gıdaları e, tutuyorum. Bu mutfaktaki İlk başta bakıp da al, hay Allah bunu nasıl kullanacağız dediğimiz şey iki gözlü olan ocaktı. İki göz nasıl olur asla yetmez gibi e, düşünmüştüm. Ama aslında düşününce e, dört gözlü ocaklarda da dördüne de birden bir şey koyamıyorsunuz ki. Yani kullandıkça mükemmel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir mutfakta çıkacak zaten yemek için fazlasıyla yeterli oluyor. Ee, tek adam alınmış ve buradaydı zaten ben eve geldiğimde. O yüzden bunu e, bir önceki kiracıdan satın aldım. Onun hemen altında çamaşır makinem var. Tabii ki kurutmalı. Yine ev küçük olduğu için. Burada benim Ölü Bitkiler Derneği olarak e, adlandırdığım bir köşe var. Biraz geçmekte olan bitkileri ya da kurutulmuş e, çiçekleri burada e, biriktiriyorum. Ve kendime böyle minik bir e, şey yarattım. Arka bahçe gibi. Burası benim arka bahçem gibi. E, karşıda çok enteresan Galata manzaralarıyla karşılaşabilirsiniz. Karşı komşularım çok komik insanlar. E, onlar da pervazlarını kullanıyor. Onlar daha çok e, depolama olarak kullanıyorlar. İşte tuvalet kağıtları, çocukların oyuncakları hepsi perdeden dışarı doğru olan kısımda duruyor. Orada belli ki çocuk odası çünkü bütün oyuncaklar cama doğru hatta camın böyle kulplarından asılmış. Çünkü yer yok işte yer olmayınca böyle çözümler buluyorsunuz. Buradaki hayatımı kurtaran bir başka şey bu açık raf birçok benim müşterim aslında ev yaptığım zamanlarda bu açık raflardan çok korkar, hiç istemez, dağınık gözüküyor diye. Valla bence bunda korkulacak bir şey yok yani tencereler güzel. Yani güzel şeyler seçtiğiniz zaman bunları neden gizleyesiniz? Tencereler, şişeler, yemeklerde kullanılan çaylar, bunlar neden dolapların içinde kapalı dursun gerekmediği sürece? Yani dolap dolap dolap bu sefer her taraf çok kapanıyor. Böyle açık raflar hem çok şey alıyor, hem de bence e, karakter katıyor aslında e, mutfak alanlarına. Buradaki bu bez çantaların içinde işte patatesler, soğanlar bir şeyler duruyor. Bunun altında minik bir askı var. Tencereleri, tavaları yine buraya asıyorum. E, bu fırın mobilyasının altında yine birazcık depolama alanları var. E, burası bu kadar. Burası evin en ufak, aslında da ufak olduğu için birazcık rahatsızlık veren kısmı. Çok çok küçük bir banyo ama benden önceki bu evin sahibi o kadar güzel düşünmüş ki olabilecek zaten optimum şekilde değerlendirmiş bu banyoyu. Bu raflar da yine vardı, bu çok güzel bir fikir. Hani kapaklı değil de açık ve incecik bir raf. Sonuçta birçok şey mi alıyor? Banyoda ne kısa parfümler, mumlar, sabunlar. Gayet güzel buraya sığabiliyor. Bu da benim yaptığım ufak bir de okunuş oldu ki hani buraya böyle güzel bir stil katmış oldu. Vitra'dan yeni bir serisi var, siyah ürünleri var. Bu bataryayı çok beğenerek aldım. Böyle buraya birazcık daha hani karakter gelmiş oldu. Bununla birlikte de işte tuvalet kağıtlı, fırçalı, böyle siyah bazı aksesuarları e, kullandım. Yerde de böyle minik e, antrasit bir e, yolluğum var. Burada evin girişindeyiz. Kapıdan girer girmez böyle bir e, bank var. Tabii ki maalesef bir havlu pan var. Bunu ben genelde işte çantalar asmak için, şemsiyeler asmak için kullanıyorum. E, böyle büyük çantaların içinde de bez çantalarımı veya poşetlere biriktiriyorum. 
Ve dediğim gibi yine farklı bir RD'ye çözümü. Ee, onun dışında tabii ev girişlerinde portmanto ayakkabılarını koyabileceğin bir yer önemli. Burada dolap yapamamamın birkaç sebebi var. O yüzden yine evin birçok tara- yerinde olduğu gibi açık bir askıyla burayı böyle portmanto olarak kullanabiliyoruz. Burasını da biraz tatlı bir yere dönüştürmek için bana bir müşterim e- kazalarındaki evini yaptın e- Sema abla. Onun e, ilk defa İstanbul'daki Cengdeki evine girdiğimde onun girişinde asılı Deniz isimli bir şiir vardı. E, onu okuyunca e, Sema abla bu ne kadar güzel bir şiirmiş dedin. E, o da Arif Damar isimli bir e, şairin. E, kendi arkadaşıymış çok eskiden. El yazısı. E, Sema abla da bana dedi ki Deniz bu senin şiirin. Al dedi senin olsun dedi. Onu da böyle ben de evimin girişine koydum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Beklediğimden daha da çok keyif aldım. E, zaten evimde insan olmasını e, çok seviyorum. Bakalım ilk defa kendimi evimin içinde görüyor olacağım. Ee, kahveyi de beklerim. <gülüyor> Hoşçakalın. kalın.